யுக்ரைனில் தமிழக மாணவர்கள் உள்ள கார்கிவ் உள்ளிட்ட இரண்டு முக்கிய நகரங்களை ரஷ்ய படைகள் கைப்பற்றிவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது யுக்ரைன் தலைநகர் கீவ் பகுதியை கைப்பற்றும் நோக்கில் நான்காம் நாளாக ரஷ்ய படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன அந்த வகையில் தெற்கு பகுதியில் உள்ள நியூ ககோவா நகருக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய படைகள் அப்பகுதி முழுவதையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது அங்குள்ள அரசு அலுவலகங்களில் யுக்ரைன் தேசிய கொடிகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று தென் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள யுக்ரைனின் இரண்டாவது பெரிய நகரான கார்கிவிலும் ரஷ்ய படைகள் நுழைந்துள்ளன அங்கு தமிழக மாணவர்கள் நாற்பது பேரும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த எட்டு பேரும் சுரங்க மெட்ரோ ரயில் பாதைகளில் தஞ்சமடைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கார்கிவ் நகரை முற்றிலும் கைப்பற்றும் நோக்கில் ரஷ்ய படைகள் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன சாலைகளில் ரஷ்ய படைகள் முன்னேறிச் செல்லும் வீடியோ காட்சிகளும் வெளியாகியுள்ளன அதேநேரம் ரஷ்ய படைகளுக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்து அவர்களது கவச வாகனங்கள் உள்ளிட்டவற்றை தாக்கி அழைத்துள்ளதாக யுக்ரைன் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே யுக்ரைனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என்றும் இதற்கான அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு பெலரஸ் விரைந்துள்ளதாகவும் ரஷ்யா அறிவித்தது ஆனால் தங்களது நாட்டை தாக்க பெலரஸை ரஷ்யா பயன்படுத்துவதால் அங்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியாது என யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி அறிவித்துள்ளார் வார்ஷா இஸ்தான்புல் மற்றும் பகு ஆகிய நகரங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிலோ அல்லது யுக்ரைனை தாக்க பயன்படுத்தாத எந்த நகரத்திலோ பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் என்றும் ஜெலன்ஸ்கி அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் யுக்ரைனின் கீவ் பகுதியில் இருந்து பொதுமக்கள் வெளியேற கட்டணமில்லாத அவசர கால ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக யுக்ரைனில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது ரயில்களின் கால அட்டவணையை ரயில் நிலையங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றும் மோதல் நடந்து வரும் பகுதிகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் அங்கிருந்து மேற்கு பிராந்தியத்திற்கு செல்லுமாறும் யுக்ரைனுக்கான இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது யுக்ரைனின் கிழக்கு பிராந்தியத்தின் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அங்கு வசிக்கும் இந்திய மக்களின் நிலை குறித்து அதிகாரிகளுடன் கேட்டறிந்துள்ளதாகவும் இந்திய தூதரகம் குறிப்பிட்டுள்ளது சர்வதேச ஜூடோ கவுன்சிலின் கௌரவ தலைவர் பதவியில் இருந்து ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் நீக்கப்பட்டுள்ளார் யுக்ரைன் மீது போர் தொடுத்ததன் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜூடோ கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது போர் தொடங்கியது முதல் நான்காயிரத்து முன்னூறு ரஷ்ய ராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளதாக யுக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு ராணுவ டாங்கிகளை தாக்கி அழித்திருப்பதாகவும் யுக்ரைன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைனில் இருந்து வெளியேறினால் மட்டுமே ரஷ்யாவுடன் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தப்படும் என இங்கிலாந்து தெரிவித்துள்ளது யுக்ரைன் மக்களின் தலையில் துப்பாக்கியை வைத்துக் கொண்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு ரஷ்யா அழைப்பது சரியல்ல என்றும் இங்கிலாந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் லிஸ்ட்ரஸ் கூறியிருக்கிறார் யுக்ரைனில் இருந்து வரும் இந்திய மாணவர்கள் விசா இல்லாமல் போலந்தில் நுழையலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் செய்து தர தயாராக உள்ளதாக இந்தியாவிற்கான போலந்து தூதர் ஆடம் பரோஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைனில் தாக்குதல் நடத்தி வரும் ரஷ்யா மீது விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் யுக்ரைன் வழக்கு தொடுத்துள்ளது இனப்படுகொலை நடப்பதாக இட்டுக்கட்டிய குற்றச்சாட்டை சுமத்தி தங்கள் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்ததற்கு பொறுப்பேற்க செய்ய வேண்டும் என்றும் உடனே போரை நிறுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் யுக்ரைன் குறிப்பிட்டுள்ளது இதனிடையே ரஷ்ய விமானங்கள் தங்கள் நாட்டின் மீது பறக்க பெல்ஜியம் மற்றும் ஐஸ்லாந்து அரசு தடை விதித்துள்ளது யுக்ரைனில் சிக்கியிருந்த இந்தியர்களில் மேலும் இருநூற்று நாற்பது பேர் மூன்றாவது சிறப்பு விமானம் மூலம் தாயகம் அழைத்து வரப்பட்டனர் ரஷ்ய ராணுவத்தின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ள யுக்ரைனில் இருக்கும் இந்தியர்களை 
அங்கிருந்து அண்டை நாடுகளுக்கு சாலை மார்க்கமாக அழைத்து வந்து அவர்களை ஆபரேஷன் கங்கா என்ற பெயரில் விமானங்கள் மூலம் மீட்கும் பணியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது ருமேனியா மற்றும் ஹங்கேரி நாடுகளில் உள்ள தூதரகங்கள் மூலம் இந்திய மாணவர்களை மீட்கும் பணி துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது அந்த வகையில் யுக்ரைனிலிருந்து இருநூற்று நாற்பது இந்திய மாணவர்களை ஹங்கேரியின் புத்தபெஸ்ட் பகுதிக்கு சாலை மார்க்கமாக தூதரக அதிகாரிகள் அழைத்து வந்தனர் அங்கிருந்து இயக்கப்பட்ட சிறப்பு விமானம் மூலம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பன்னிரண்டு பேர் உட்பட இருநூற்று நாற்பது பேரும் டெல்லி வந்தடைந்தனர் இதுவரை மூன்று விமானங்கள் மூலம் எழுநூற்று ஒன்பது பேர் நாடு திரும்பியுள்ளனர் இதனிடையே சிறப்பு விமானம் மூலம் யுக்ரைனிலிருந்து டெல்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்ட ஐந்து தமிழக மாணவர்கள் இன்று காலை சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் விமான நிலையத்திற்கு நேரில் சென்ற அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் மாணவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார் குரோம்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஷக்கீர் அபுபக்கர் சேலத்தைச் சேர்ந்த சாந்தனு பூபாலன் திருவள்ளிக்கேணி பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிஹரசுதன் ஆகியோர் தமிழகம் வந்துள்ளனர் அவர்களோடு அறந்தாங்கியைச் சேர்ந்த செல்வப்பிரியா தேனியைச் சேர்ந்த வைஷ்ணவியும் சென்னை வந்த நிலையில் அவர்களை குடும்பத்தினர் வரவேற்றனர் அப்போது நாடு திரும்பிய மகனை பார்த்த பெற்றோர் விமான நிலையத்திலேயே ஆரத்தழுவி கதறி அழுத சம்பவம் காண்போரை நிகழச் செய்தது இதனிடையே காக்கிவில் சிக்கியுள்ள தனது மகள் சுவாதி உள்ளிட்டோரை மீட்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது தாயார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கார்கியூவில் இருக்கிற பசங்களை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரது ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்குது பசங்களாக ஓனாக வந்து வெளியே வந்து பஸ்ஸில் வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மிலிட்ரியோட இதிலிருந்து வெளியே போகிற பசங்களுக்கே பயமாக இருக்கிற போது எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ புது இப்போ எங்கள் பொண்ணெல்லாம் போய் இப்போ மூணு மாதம் தான் அது அவளுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே தெரியாது அவங்கெல்லாம் எப்படி வெளியே வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வழி வர்றதுங்கிறதெல்லாம் கொஷின் மார்க்காகவே இருக்குது ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் உண்டு அதுக்கு நம்மளோட முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் மீடியாவுக்கு இப்போ வந்தது யுக்ரைனின் கார்கிவ் பகுதியில் உள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவி சுவாதி அங்கு நிலவும் தற்போதைய சூழல் மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியின் நேரலையில் பங்கேற்ற அவர் கார்கிவ் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் பல மாணவர்கள் உணவின்றி தவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் I feel it is safe sir but still we are in a panic situation because we don't have shortage of food and water and from morning we are hearing the bomb sounds and all the way indian embassy been contact us we mailed them but still they didn't respond as a, anything we even mailed to the poland embassy but still the information was like have your transportation own transportation from kharkiv to poland borders from there we'll help you come around for in put around in the shelter le or 20 members irpanga avanga nariya per metro la thangit irukanga metro flat platforms la irukanga avanga avanga flats to flats le per thangit irukanga solirpanga food kadaikka mating yaar ku kolla quantity of food limit a irukku water kuda illa இந்நிலையில் தமிழகத்திலிருந்து மருத்துவம் படிப்பதற்காக யுக்ரைன் சென்ற மாணவி ஒருவர் மூன்று நாட்களில் மீண்டும் தாயகம் திரும்பியுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியைச் சேர்ந்த மாணவி செல்வப்பிரியா புகோவினியன் பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாம் ஆண்டு படிப்பதற்காக யுக்ரைன் சென்றுள்ளார் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பெங்களூருவில் இருந்து சென்ற அவர் இன்று மீண்டும் தமிழகம் வந்தடைந்தார் போர்ச்சூழல் சரியான பிறகு மீண்டும் யுக்ரைன் சென்று மருத்துவம் படிக்க உள்ளதாக மாணவி செல்வப்பிரியா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் லாரிகளுக்கு சட்டம் அடிக்கும் இரும்பு தொழில் செய்யும் கூலி தொழிலாளியான பாஸ்கரன் யுக்ரைனில் உள்ள தனது மகன் தாமோதரனை மீட்டு தாயகம் அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் படிக்கிறான் யுக்ரைனில் உள்ள தங்களது மகனை மீட்டு வர வேண்டும் என்று திருக்கழுக்குன்றம் அருகே உள்ள சோகண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராயப்பன் வசந்தா தம்பதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கம்பி கட்டும் வேலை செய்து தங்களது மகன் தங்கப்பாண்டியை மருத்துவம் படிக்க அனுப்பி வைத்ததாகவும் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர் நல்ல செய்யறேன் அண்டர் கிரவுண்ட் கிட்டு போயிடுறாங்க நைட்ல வீடியோ கால்ல பேசுவான் அதுவும் பேச முடியாது இப்போ குழந்தை உள்ள 